Hi guys, yes hari ni kita nak buat cash simple DIY on budget. Bila kita cakap pasal cash DIY, perkara utama yang kita kena pentingkan walaupun dia DIY, kita kena pentingkan dia punya hashtag keselesaan dan juga keselamatan. Requirement yang direkomenkan ada sebab-sebabnya kenapa ada requirement tu ialah untuk keselamatan dan keselesaan hashtag tu sendiri. So kiranya video ni ialah rumusan untuk video yang I buat buat analisis tentang apa yang boleh pakai dan apa yang tak boleh pakai dalam cash hashtag. Jadi kalau I cakap kenapa benda ni tak boleh pakai so sebabnya ada kat dalam video tu. I tak nak cakap banyak-banyak. Sebab kalau tak video ni akan ulang balik benda yang sama and akan jadi panjang gila. Untuk beginner video ni akan sangat-sangat membantu. I recommend you guys untuk ikut sebab cash setup ni paling simple, paling selamat dan paling selesa dan paling murah. Pentingnya untuk orang yang nak beli hashtag kaji pasal requirement case setup and everything sebab bila kita dah beli benda tu, buatnya kalau benda tu silap ataupun tak meet requirement, tak selamat, tak selesa untuk hashtag, untuk hashtag korang dah kena uh, membazir lepas tu beli benda yang lain pula. So benda tu akan jadi mahal untuk case setup hashtag korang. So better kalau korang buat kajian, ikut requirement, jangan fikir asal boleh je. So, jom kita start. Untuk base, I highly, highly recommend cash yang even I pakai untuk Ezra sekarang. Kita panggil CNC cash which consists of benda yang great wall macam ni. Ataupun yang macam ni. So, yang selalu kita jumpa online and even korang beli dekat Shopee berharga RM2.10 je satu ni and korang boleh dapat connector dia sekali dua. Satu bentuk square ni ukuran dia 35x35cm 35 dan ingat cash hashtag kena at least 60x60cm jadi kita kena make sure dia jadi 2, 2, 2. Kita akan buat dia jadi 70x70cm. Kalau korang tengok online, benda ni dia tak semestinya datang dalam 35x35cm 5 cm. Dia akan jadi 45 kali 30 cm, 50 kali 35 cm dan banyak lagi. Jadi cash korang tak semestinya kena at least 60 kali 60 cm. Cash korang boleh jadi 90 kali 50 cm ataupun 80 kali 70 cm. Ini tak semestinya 60 kali 60, korang modify 80, 50, semualah. Macam-macam korang boleh cari inspiration dekat Pinterest ataupun with hard it. Jadi kalau korang beli yang 30 kali 35 cm, korang perlukan 12 pieces. Jadi kalau 12 pieces kali RM2.10, harga eco akan jadi RM25.20 sahaja untuk make up jadi 70 kali 70 cm cash. Kalau korang risau korang punya hashtag jenis memanjat sebab ada ada grid-grid macam ni, korang boleh beli something yang macam ni. Ataupun korang boleh modify juga benda ni, letak coroplast half daripada sini supaya hashtag tak boleh dapat grip dekat dia punya line-line horizontal ni. In case kalau korang jumpa kat online banyak sold out, dekat eco pun tak ada sebab kalau nak tahu I pergi tiga kali eco baru jumpa benda ni, itu pun I tanya dekat staff yang tengah kerja work on stock tu supaya carikan dekat belakang tu. So, benda ni selalu-selalu sangat sold out lagi-lagi dekat online, dekat Shopee. Jadi, apa yang korang boleh buat? Second option ialah korang boleh pergi dekat Daiso. I ada buat video I shopping dekat Daiso sebelum ni untuk cash previous Ezra di mana sama juga gridnya cuma kali ni lagi panjang dan dia memang genap-genap 60cm. 60cm kali dalam 30cm macam ni. Jadi, korang hanya perlu beli 6 pieces kalau korang beli kat Daiso. Walaupun korang hanya perlu belikan 6 pieces tapi sebab satu pieces ni harga dia RM5.90. Jadi 6 kali 5 dia akan jadi mahal sikit dalam RM36. So bermakna kalau korang beli yang jenis 35 kali 35 cm, 12 pieces ni korang boleh dapat cash berkurang 70 kali 70 cm. Tapi kalau korang beli yang dekat Daiso 60 kali 30 cm ni, korang hanya perlu beli 6 pieces tapi cash korang hanya besar 60 kali 60 cm. So ya, yeah, senang je nak set upkan dia. I think bila korang nampak tu, korang automatik tahu macam mana nak set upkan dia. kat sini I set up kan half yang tertutup dan half lagi yang terbuka sebab walaupun I nak ada airflow pengaliran udara untuk half yang terbuka tu I juga nak ada bahagian yang gelap sikit untuk cash ni. Next ialah Coroplast. Coroplast ni kita kena beli untuk lapik dekat bawah dia punya lantai tu. 
Sebab tak boleh dah lantai tu jaring-jaring kan Kalau kat physical store I jumpa kat Mr. DIY je so far Dekat bahagian station ni Tapi selain tu tak silap I Korang boleh dapat dekat Shopee Which korang boleh minta Untuk customize dia punya size Kalau kat Mr. DIY Dia punya size tak ada yang 60 x 60 cm Tak ada yang 70 x 70 cm So korang kena beli dua Supaya korang boleh gabungkan Ikut size base cage setup korang tu Korang boleh guna gun pistol ataupun tape yang lebar. So untuk Coroplast, untuk cover dia punya lantai. Kalau korang punya hairshot jenis bontot berat macam Ezra, dia orang takkan panjat. Jadi korang boleh settle up sampai dekat floor sajalah. Tapi kalau hairshot korang jenis memanjat ataupun korang memang tak sure dia akan boleh panjat ke tak. Make sure korang buat precaution, buat 3 per 4 tinggi Coroplast tu sebagai dinding. Okay, so dah settle pasal Coroplast. Sebenarnya korang boleh tinggalkan macam tu je untuk jadikan lantai dia. Tapi disebabkan korang ada gabungkan. So dia akan jadi tak kukuh kalau headshot korang cik dari lihat. Maybe akan terpatah daripada gam pistol yang korang buat tadi. I recommendkan korang guna kain fleece dekat atas dia which is kalau korang beli dekat IKEA murah sangat-sangat RM10 korang dapat besar dan boleh lapik dekat atas Coroplast ni. Okay so basic setup dia dah settle Kita nak isi benda dekat dalam-dalam dia pula Untuk hiding sebenarnya I highly highly recommend Untuk korang beli living world dome size M Sebab dia RM8 je dan dia sangat-sangat proper Tapi in case korang still nak DIY Korang boleh guna bekas daripada Eco Jangan guna benda berlubang-lubang macam ni Lepas tu jangan tebuk pula Sama juga dengan uh, Kalau tak ada lubang lepas tu korang tebuk Sebab selalunya bila korang potong dan tebuk Dia akan jadi kasar permukaan tu Dan tajam untuk hedgehog Melainkan kalau korang rajin nak kertas pasir untuk tumpulkan dia. Selepas rumah kita nak cari football ataupun water ball, jangan guna botol, please no. Untuk ball untuk beginner, I suggestkan korang cari something yang berat. Dekat sini I guna something yang ringan sebab Ezra memang bukan jenis sondol. Tapi untuk beginner, I sangat-sangat recommend untuk korang guna ceramic dan landai berat macam ni. Harga dia tak mahal pun, paling mahal pun RM4 dekat Shopee. Jadi korang kena beli dua, satu untuk food dan satu untuk water. Kemudian semestinya selain daripada rumah, headshot mestilah nak kena ada hiding tambahan, tempat sembunyi tambahan in case dia dah bosan duduk kat dalam rumah so dia nak keluar waktu petang-petang, nak ada cahaya tapi nak chill-chill lepak-lepak. Korang boleh beli benda ni dekat kedai hardware, murah sangat-sangat. Satu ni RM6, kalau yang T tu RM21. Yang T tu mahal sikit so kalau korang nak murah beli yang ni. Asli mestilah kena ada wheel which is wajib untuk setiap kes ada wheel. Kalau tak kesan dia malam-malam dia boleh lari sampai. 12 batu tapi korang tak kasih wheel pula. So wheel masihlah wheel yang selamat. Selalunya orang jual RM45 ke RM50 dia boleh jadi sampai RM100 tapi ada je orang ambil customize order wheel yang selamat dan murah selalunya RM45. Untuk bawah wheel kita masihlah nak letak substrate untuk tempat dia berak sebab headshot sangat-sangat suka berak sambil lari dekat atas wheel. Substrate yang I sangat-sangat recommend ialah Green Cat Recycle Paper Pellet yang korang boleh dapat dekat Shopee ataupun Petsmore mana-mana pet shop yang dekat dalam mall tapi pet shop yang dekat dalam mall jual sangat-sangat mahal kalau dekat Shopee 24 liter boleh tahan setahun RM35 saja. tapi kalau korang nak beli yang kecil RM11 sahaja Another option yang korang boleh guna ialah Tofu Cat Liter brand kawan iaitu selalunya RM19 Untuk letak substrate tu kita mestilah kena ada tray Tray of course korang boleh cari dekat Eco sahaja Just make sure tray tu tak adalah tinggi sangat Sampai headshot tak boleh nak masuk dan main wheel dekat dalam tu Kalau tinggi sangat korang boleh potong satu bahagian dan tumpulkan guna kertas pasir Lastly jangan lupa walaupun headshot dah ada rumah Still dalam rumah tu dia suka sangat sembunyi under kain Kain yang diorang boleh buat selimutkan Ataupun balut diri diorang dan buatkan diorang rasa selamat jadi kain ni korang boleh guna towel ataupun boleh guna t-shirt yang korang potong. Janji kain tu lembut. 
This one is optional. Korang kena letak benda ni. Kalau korang letak case tu dekat tempat yang tak ada kipas. Tapi kalau korang punya case tu dekat dalam bilik yang berkipas, korang still boleh letak sebab sebab Hedgehog still suka lepak dekat atas cooling pad sebab you know Malaysia ni sangat panas. So, diorang nak balance kan panas dalam diri diorang dengan cooling pad tu. One more thing optional ialah kalau korang tak nak case korang berbau, korang kena beli dehumidifier. Letak dekat luar case tapi dekat dengan tepi case dan dia akan serap semua bau busuk tu. So yes, korang penting untuk sebelum korang dapatkan hashtag, korang prepare case sebelum bawa balik hashtag tu. Harap video ni dapat tolong beginner out there supaya tak memazir, dah kena beli macam-macam tapi lah-lah tak boleh pakai untuk hashtag. So sebab itulah ia tiba-tiba buatkan case setup hashtag jadi mahal. Padahal korang boleh je buat DIY dan murah. Yang penting beli hashtag, kenalah make sure diorang selesa, selamat. Bukannya letak dekat dalam besin yang kecil, bekas yang kecil. Sebab walaupun diorang nampak macam ni, waktu siang pemalu tapi malam diorang sangat-sangat aktif. Kan Ezra? Ezra aktif kan? Sihat, bye. Bye semua. Tu, tu, tu. Thank you.